ஏஃபோர் லேர்னிங்குடைய சிக்ஸ்டீன்த் எபிசோடு இந்த சிக்ஸ்டீன்த் எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆண்ட் ஆண்ட் ஆண்ட்மேன் எறும்பு ஆண்ட்மேனும் எவ்வளோ எப்படி அவ்வளோ தூரம் பவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது நீங்கள் மாரலில் வந்து ஆண்ட்மேனை பார்த்துருக்கலாம் அதோடைய ஆண்ட்மேனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருந்தாலும் அவருடைய பவர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் பார்க்குற எறும்புக்கும் அது பார்க்க சிறுசாக இருந்தாலும் அதோடைய அது வந்து பண்ணுற ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹை வெயிட்ஸையும் நல்லா தூக்க முடியுது ஸோ இந்த ஆண்ட்டுக்கும் ஆண்ட்மேனுக்கு உள்ள சயின்ஸ் என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அடுத்த அப்படியே உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரும் ஸோ எறும்பு நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய வகையான எறும்புகளை பார்ப்போம் முக்கியமாக அந்த கருப்பு கலர் எறும்பு பார்த்துருப்போம் அந்த கருப்பு கலர் எறும்பு எப்படி வந்து அவ்வளோ வெயிட்ஸை தூக்குது அதாவது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த கருப்பு கலர் எறும்பால் அதோடைய வெயிட் மாதிரி ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெயிட்டை வந்து அதால் தூக்க முடியும் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வெயிட் வந்து அதனால் தூக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது ஸோ தன்னுடைய வெயிட் மூலமே போலவே ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் எப்படி ஏதாவது தூக்க முடியுது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது மூலமாக நம்ம ஆண்ட்மேனோடைய கேரக்டரை நம்ம வந்து ஒரு உருவகப்படுத்துவோம் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த ஆண்ட்டுக்கு எப்படி இவ்வளோ தூரம் ஹை பவர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆண்ட்டோடைய ஃபிசிக்ஸை கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஆண்ட்டோடைய ஃபிசிக்ஸ்னு பார்க்கும்போது மூணு முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் உள்ளைய ரிலேஷன்ஸை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸ் செகண்டு மாஸ் தேர்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் சைஸ் மாஸ் ஸ்ட்ரென்த் இந்த மூணுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்த்துட்டோம்னா ஆண்டுக்கு எப்படி அவ்வளோ தூரம் பவர்ஸ் இருக்குது ஹை பவர்ஸ் இருக்குது ஹியூமன்ஸ்க்கே அந்த பவர் இல்லை அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சைஸ் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மாஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க சைஸ் ஒரு ஆண்டோடைய சைஸ் வந்து அதோடைய மாஸுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் மாஸ் வந்து வால்யூமுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அந்த வால்யூம்ங்கிறது வந்து தேர்ட் டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி அதாவது த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி தான் வந்து வால்யூம் Okay, so size directly proportional to mass, mass is directly proportional to volume, volume on the three dimensional quantity. At the end, we will see the mass and the strength. The strength is directly proportional to surface area of its cross section. That is, for example, if you look at a muzzle strength, the muzzle strength is directly proportional to the cross section area. So, it is a two-dimensional quantity. ஓகே ஸோ சைஸ் அண்ட் மாஸ் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி மாஸ் வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டூ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி இப்போ ஒரு நேச்சர் லா நம்ம படிக்கணும் அதாவது எந்த உடம்புனால இருக்கும் அதாவது ஒரு உயிர் வாழ்கிற எந்த உடம்பு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அதாவது அந்த உடம்புல வந்து எல்லா விதமான இயக்கங்களும் சீராக நடக்கணும் மூச்சு சீராக போகணும் ஒரு ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கணும்னா இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி இந்த டூ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி மேட்ச் ஆகணும் அதாவது அது எப்படி மேட்ச் ஆகணும்னா வந்து டூ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டிக்கு பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட் ஓகேயா ஓகே ஸோ அது பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் வந்து எல்லா உடம்பும் இருக்கும் இப்போ அந்த டூ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி நான் மசில் ஸ்ட்ரென்த் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டியான மாசை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போக மீதி மசில் ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சுன்னா அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேயா இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் டூ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த்து த்ரீ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி வந்து வால்யூம் இந்த டூ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டி பேலன்ஸ் பண்ணும் இது எல்லா உயிரினத்திலும் பேலன்ஸ் பண்ணும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு போக உள்ளது ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பொருளை தூக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரென்த் ஓகே இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்து ஒரு பொருளை யூ நம்ம தூக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஸ்ட்ரென்த் இப்போது ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆன்ஸுக்கு அந்த வீட்டில் பார்க்குற எறும்புக்கு இந்த இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹை மசில் பவர் உண்டு எவ்வளோ கிலோ வெயிட் வேணாலும் தூக்கலாம் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கம்மியான கிலோ வெயிட்ஸ் தான் தூக்க முடியும் ஓகே இப்போ ஹியூமன்ஸை பாருங்கள் ஹியூமன்ஸோடைய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது ஓகே அவங்களுடைய பாடி சைஸ் பெருசாக இருக்குது அந்த சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட மாசும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மாஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால வால்யூமும் ஜாஸ்தி ஆகுது நான் ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாமே டேரக்ட் ப்ரொஃபஷனல் அப்படி வால்யூமும் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால இந்த த்ரீ
த்ரீ டைமென்ஷனல் குவான்டிட்டியை பேலன்ஸ் பண்ணிடும் மிச்சம் இருக்கிற ஹை மிச்சம் இருக்கிற மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மிச்சம் இருக்கோ அதை வச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து அதனுடைய வெயிட்ஸை தூக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது இதுதான் வந்து இதனால் இதனால தான் வந்து ஆன்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ தான் ஹை பவராக இருக்குது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்ஸோடைய மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா டூ பர்சன்ட் ஆஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டுமே இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டியை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிச்சம் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் மசில் ஸ்ட்ரென்த் தான் விட் கால் ரிலேட்டிவ் மசில் ஸ்ட்ரென்த் அந்த நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் மசில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட் வில் பி யூஸ் டு லிஃப்ட் ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸ் இப்போ ஹியூமன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மசில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா ஹியூமன்ஸோட சைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால வால்யூம் ஜாஸ்தியாக வால்யூம் ஜாஸ்தியாக இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டி இந்த வால்யூம் ஜாஸ்தியாக ஸோ அந்த வால்யூம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஹியூமன் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டு தௌசண்ட் டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்த டூ டைமென்ஷன் குவான்டிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கிறது உடம்பு அதனால் மிச்ச தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்து நம்மளால் இந்த ஆப்ஜெக்ஷன் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் ஹெவி வெயிட்ஸை லிஃப்ட் பண்ண முடியல இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹியூ ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து உள்ளே வந்து போன்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம உடம்புக்குள்ள போன்ஸ் இருக்கு அந்த போன்ஸும் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த மாசம் ஆயிடுது ஆனால் நம்ம வீட்டில் பார்க்குற எறும்புக்கு வந்து போன்ஸ் கிடையாது அதனால அதனுடைய உடம்புல நிறைய ஏரியா சும்மா இருக்கும் அந்த சும்மா இருக்க ஏரியா வந்து மசில்ஸ் இருக்கிறதுனால அதனுடைய மசில் ஸ்ட்ரென்த்தும் இன்னும் அதிகமாக இருந்தால எறும்பு அதை அதனுடைய வெயிட் மாதிரி ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டை வந்து தூக்குறதுக்கு இது தூக்க முடியுது ஓகே இப்போ இப்போ வந்து நீ எறும்பு செய்கிற வேலையை அதாவது ஒரு எறும்பால் தூக்க முடிகிற வெயிட்டை எங்களால் தூக்க முடியுதா முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா வந்து உங்களுடைய வெயிட்டை குறைங்க ஓகே உங்களுடைய வெயிட்டை குறைச்சிருங்க உங்களுடைய மசில் உடைய ஏரியாவை கூட்டுங்க சிம்பிள் அவ்வளோ உங்களுடைய மசில் இருக்கிற ஏரியாவை கூட்டுங்க உங்களுடைய வெயிட்டை குறைச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களாலேயும் ஹெவி வெயிட்ஸை வந்து தூக்குறதுக்கு யூஸ் நீங்கள் தூக்க முடியும் அதனால தான் நீங்கள் ஹெவி வெயிட் லிஃப்ட் சாம்பியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெயிட்டை வந்து கண்டிப்பாக குறைச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய மசில்ஸ் ஏரியாவை தான் பில்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்களோட ஹெவியான வெயிட்ஸை தூக்க முடியுது ஸோ இந்த எபிசோட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் நீங்கள் மறக்காம எங்கள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பட் அடுத்த எபிசோட்ஸ் வந்து சீக்கிரம் வரும் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்சிமிக்கு கிளிக் பண்ணிக்க